నసీష్ ఎలా ఉంది జర్నీ టాలీవుడ్ లో అక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా రాజమౌళి గారు అంత పెద్ద మనిషి నుంచి ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏంటి అసలు అర్థం కావట్లే మీలో ఉన్న షేడ్స్ రెయిన్బో కలర్స్ అన్ని కూడా నాకు అడవి శేష్ లోనే కనిపిస్తున్నాయి నేను ఎప్పటికైనా సరే సినిమా బాగుండాలి నా రోల్ బాగుండాలి మీ వీడియోస్ కింద వస్తున్న కమెంట్స్ చూస్తూ ఉంటే కూడా చాలా మంది నాలాంటి జర్నలిస్ట్ లెక్క అదే అనిపిస్తుంది ఇన్వాల్వ్మెంట్ కేవలం దీనికి ముడిపడి ఉందా నాకు నాకు ఉన్న ఫాలోవర్స్ నాకు ఉన్న ఫ్యాన్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే విలన్ గా కంఫర్ట్ గా ఉన్నారా హీరోగా మంచిగా అనిపిస్తుందా మీకు ఏ రోల్ బెస్ట్ ఎక్కడ మీరు హీరోగానే వచ్చాను ఇండస్ట్రీకి అడవి శేష్ ఎందుకు నచ్చాడు హిట్ టూ కి శైలేష్ కి విశ్వక్సేన్ ఎందుకు వద్దనుకున్నారు మేమందరం కూడా ఒకళ్ళ కథల్లో ఒకళ్ళకి వస్తూ పోతూ ఉంటాం మిమ్మల్ని ఏమో చాలా మంది అమ్మాయిలు మిల్కీ బాయ్ అడవి శేష్ అంటున్నారు మహేష్ బాబు గారి గురించి ఒక వెరీ బెస్ట్ క్వాలిటీ మీకు నచ్చింది అని అడిగితే అండ్ నాని గారి గురించి అడిగితే వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ ఒకళ్ళు బయట పడతారు ఒకళ్ళు బయట పడరు శేష్ అమ్మాయిలతో బాగా రిలేషన్స్ ఉంటాయి బయటికి కనిపించరు బాగా రిలేషన్స్ ఉంటాయి ఒక అబ్బాయి కొంచెం బాగుంటే సో హీరోయిన్ లేకపోయినా ఒక ముద్దు ఉంటే చాలు అవన్నీ అలా మెల్లగా లవ్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి ఎవరితో వెళ్ళారు వెళ్ళినప్పుడు టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళి మాల్డీవ్స్ లో అడిగితే ఏం చేశాడో తెలుసా ప్రేమలో పడే అవకాశం పడబోయే రోజులు దగ్గరలో ఉన్నాయని మేము భావించారా నిజామాబాద్ కి చందా నగర్ కి ఒక విశేషం మీ లలిత జ్యువెలరీ నిజామాబాద్ కు వచ్చేసింది చందా నగర్ కు వచ్చేసింది లలిత జ్యువెలరీలో ధరలు చెక్ చేయండి డబ్బులు చాలా ఆదా చేస్తారు డబ్బులు ఎవరికి ఊరికే రావు హాయ్ హలో నమస్తే నేను మీ శ్రావణి ప్రస్తుతం నాతో ఉన్న గెస్ట్ గురించి చెప్పాలి అంటే పేజీలు పేజీలు ఇంట్రోస్ ఉంటాయి కానీ షార్ట్ అండ్ స్వీట్ గా చెప్పబోతూ ఉన్నాను అతను అందగాడు అంతకు మించిన నటుడు అంతకు మించిన దర్శకత్వ ప్రతిభ ఉన్న నటుడు అని చెప్పాలి ఒక విలన్గా ఒక హీరోగా మల్టిపుల్ రోల్స్ చేస్తూ ఉన్న టాలీవుడ్ యంగెస్ట్ హీరో అండ్ టాలీవుడ్లో ఉన్న టాప్ హీరోస్ ప్రొడక్షన్లో కూడా సినిమాలు చేస్తూ నాకేంటి తక్కువ ఏంటి అంటూ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి ఒక డిఫరెంట్ మెసేజ్ ఇస్తూ ఉన్న హీరో మరెవరో కాదు మీ అందరికీ అర్థమైపో ఉంటుంది హీఈస్ నన్ అదర్ దాన్ అడ్ వీ సీ షీస్ విత్ మీ స్ట్రైట్ టాక్ విత్ శ్రావణిలో ఉన్నారు ఒకసారి మాట్లాడి హిట్ టు సినిమాకి సంబంధించే కాదు తన డే యాక్టివిటీస్ అలాగే తన లైఫ్ స్టైల్ అసలు ఎలా ఉంటుంది కెమెరా ముందు ఉండే అడవి శేష్ కెమెరా బ్యాక్లో ఎట్లా ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా అడిగి తెలుసుకుందాం హాయ్ శేష్ హాయ్ శ్రావణి వా సూపర్ ఇంట్రోగా అవునా అంటే నాకు నేను రాసుకున్నా ఇంత రీల్ ఎవరు ఇంట్రో రాయలేదు భయం వేసింది ఎందుకంటే హీరోస్ దగ్గర ఇంట్రోస్ చెప్పాలి అంటే కొంత మార్క్స్ పడాలి అంటే అవునా అయ్యో మార్క్స్ పడమని నేను చెప్పలేదు మీరు అలా జనాలు కదా అంటే వేరేగా అనుకుంటారు తీసుకొని కూడా అడుగుతా కొన్ని ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్ అడగాల్సినవి కూడా ఫోన్ చూస్తూ అడుగుతాను ఎలా ఉంది జర్నీ టాలీవుడ్ లో వెరీ గుడ్ అండి నాకు నాకంటూ ఒక ఐడెంటిటీ ఇచ్చిన మన తెలుగు ఇండస్ట్రీస్ ఐ ఆమ్ సో గ్రేట్ఫుల్ అండ్ థ్యాంక్ఫుల్ జస్ట్ నిన్ననే ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో నేను అంటే రియలైజ్ అయ్యా అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు రియలైజ్ అయ్యాను అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా రాజమౌళి గారు అంత పెద్ద మనిషి నుంచి విశ్వక్ కానీ కొత్త కురాడు దాకా అనుష్క రాబోయింది బట్ జలుబు వల్ల రాలేకపోయింది అందరూ నాని ప్రశాంతి నేను మన డైరెక్టర్ శైలేష్ అందరం కూడా ఇండస్ట్రీ బయట నుంచి వచ్చి ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి మేము చాలా డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ సక్సెస్ సాధించిన వాళ్ళం సో అదొక కిక్ ఇచ్చింది నాకు ఈ సినిమా అంతమంది డిఫరెంట్ మంది కొలాబరేషన్ అండి రైట్ ఒక విలన్గా చూసాం మిమ్మల్ని హీరోగా చూసాం యాజ్ ఏ డైరెక్షన్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే టాలీవుడ్ టాప్ హీరోస్ ప్రొడక్షన్స్ అంటే మహేష్ బాబు గారు లాంటి ఒక పొటెన్షియల్ హీరో మీలో ఒక పొటెన్షియాలిటీ చూసి మేజర్ లాంటి హిట్ని తన కంపెనీ నుంచి బయటకు తీసుకురావటం ఇప్పుడు అగైన్ మళ్ళీ హిట్ టూ విత్ నాని గారు 
ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏంటి అసలు అర్థం కావట్లే మీలో ఉన్న షేడ్స్ రెయిన్బో కలర్స్ అన్నీ కూడా నాకు అడవి శేషలోనే కనిపిస్తున్నాయి మీరు ఎలా దాన్ని చూస్తూ ఉన్నారు ఐ ఐమ్ నాట్ ష్యూర్ అండి అంటే జస్ట్ నేను ప్లాన్ చేసింది కాదు స్ట్రాటజీస్ చేసింది కాదు జెన్యున్గా మన మన టాలెంట్ని నమ్మారు మహేష్ సార్ కానీ నాని బ్రో కానీ జస్ట్ నమ్మారు అంతే అండ్ ఆ నమ్మటానికి రీజను నేను ఎప్పటికైనా సరే సినిమా బాగుండాలి నా రోల్ బాగుండాలి స్క్రిప్ట్ బాగుండాలి యాక్టింగ్ బాగుండాలి అని తపన పడుతూ ఉంటాను ఆ తపన వాళ్ళకి నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే దాని ముందు నాకు మహేష్ సార్ అంత ఏం అంటే దగ్గరగా చాలా ఇయర్స్గా ఫ్రెండ్షిప్ మీద చేసిన థింగ్ కాదు ఆ సినిమా కంప్లీట్గా నమ్మకంతో చేసిన సినిమా సో ఐ ఐఎమ్ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ అంటే చాలామంది యంగ్స్టర్స్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే అడవి శేష్కి ఒక సపరేట్ బేస్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ క్రియేట్ చేసుకోవటం పికింగ్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అనే ఒక ఒపీనియన్ పడిపోయింది సో మీకు మీరు మీ వీడియోస్ కింద వస్తున్న కమెంట్స్ చూస్తూ ఉంటే కూడా చాలామంది నాలాంటి జర్నలిస్ట్లకు అదే అనిపిస్తుంది స్క్రిప్ట్ సెలక్షన్లో కానీ నా నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇట్లా ఉండాలి అని అనుకునే పర్సెప్షన్స్ అంటే ఎట్లా చూస్ చేసుకోవటారు ఎవరి సపోర్ట్ అయినా ఉంటుందా మీ ఇన్వాల్వ్మెంటే కేవలం దీనికి ముడిపడి ఉందా అంటే యాక్చువల్లీ మీరు ఒక అడిగింది ఒక క్వశ్చన్ ఏ కానీ టూ త్రీ ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఐ ఫీల్ లైక్ నాకు నాకున్న ఫాలోవర్స్ నాకున్న ఫ్యాన్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే చొక్కాలు చిమ్ముకునే ఫ్యాన్స్ కాదు కానీ నో మ్యాటర్ వాట్ నా సినిమాకి డే వన్ వచ్చేస్తారు దానికి రీజన్ ఏంటంటే నేను వాళ్ళు నా సినిమాని చూస్తున్నారంటే అదొక ప్రివిలేజ్గా భావిస్తాను సి ఎవరే వాళ్ళు హస్బెండ్తోనూ వైఫ్తోనూ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి పిల్లలు జాబ్ ఇది అది కాలేజు నా దంటలు ఉంటాయి ఇవన్నీ ఆపుకొని పనులన్నీ ఆపుకొని ఎండవాన తట్టుకొని థియేటర్కి వచ్చి టూ అవర్స్ ఫోన్ పక్కన పెట్టేసి మనం ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నామో మనం ఏం చూపించాలనుకుంటున్నామో వెంటనే నేను రెడీగా ఉన్నానని మనకే డబ్బులు ఇస్తున్నారు సో దట్స్ రియలీ బిగ్ ప్రివిలేజ్ ఆ ప్రివిలేజ్ నేను లైట్గా తీసుకోను సో నా గోల్ ఏంటంటే ప్రతిసారి నేను సక్సెస్ అవుతానని కాదు కానీ ప్రతి ఫిల్మ్లో కూడా నా థౌజండ్ పర్సెంట్ కృషి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ ప్రివిలేజ్ నేను నిలబెట్టుకోవాలి నో మ్యాటర్ వాట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆ టూ అవర్స్ టైం వాళ్ళు ఇచ్చిన వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇట్ షుడ్ ఫీల్ లైక్ ఎస్ ఐఎమ్ హ్యాపీ ఐ ఫీల్ సాటిస్ఫైడ్ యూ చేంజ్డ్ మై డే అన్న ఫీలింగ్ వాళ్ళకి రావాలి అండ్ ఐ ఫీల్ నాకున్న ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ అంతా కూడా ఎందుకంటే సబ్కాన్షియస్గా వాళ్ళకి ఈ ఫీలింగ్ తెలుసు ఓకే పంజా మూవీ గూఢాచారి క్షణం అండ్ మేజర్ హిట్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఈ హీ ఈ సినిమాలు అన్ని జర్నీ ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేసిన డేస్ కూడా గుర్తు చేసుకుంటే ఏమనిపిస్తుంది శేష్ బ్లెస్సింగ్ జనాల బ్లెస్సింగ్ జనాల ఆశీస్సులు చాలా క్లియర్గా నా లైఫ్లోకి వచ్చిందని నాకు తెలుస్తుంది ఏదో ఒక రోజు రాజమౌళి గారు లాంటి డైరెక్టర్ని కలవాలి అనుకున్న నేను నేను హీరోగా చేసిన సినిమాకి చీఫ్ గెస్ట్కి వచ్చారు ఏదో ఒక రోజు నా ఫేవరెట్ యాక్టర్ నాని కలవాలి అనుకున్న నేను నా సినిమాను ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను యూనో నన్ను చిన్నప్పుడు ఇన్స్పైర్ చేసిన సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు గూఢచారి నూట పదార్థం ఒకటి ఆయన కొడుకు నా మేజర్ ప్రొడ్యూస్ చేశారు ఆయన మనవడు గూఢచారిలో యంగ్ మీగా యాక్ట్ చేశారు ఆయన అల్లుడు నాకు మంచి ఫ్రెండ్ సుధీర్ సేమ్ ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఐ ఫీల్ సో లక్కీ సో లక్కీ దాంట్లో హార్డ్ వర్క్ పాత్ర ఏం లేదంటారా ఓన్లీ లక్తోనే డిపెండ్ లక్ అనేది కూడా నా నమ్మకం ఏంటంటే అండి మనం హార్డ్ వర్క్ చేస్తే మనం యూనివర్స్లో పెట్టే ఆ పాజిటివ్ ఎనర్జీ వల్లనే మనకు లక్ వస్తుంది మన కృషిలేంది కర్త కర్మ క్రియ సో మన కర్త ఉండాలి అప్పుడే కర్మ ఫలితం మన దక్కుతుంది రైట్ ఒక డిఫరెంట్ సినారియో అడవి శేష్ ద్వారా టాలీవుడ్ అంతా చూస్తూ ఉంది ఒక స్టార్ హీరో ఒక హీరోని పెట్టి ప్రొడ్యూస్ చేశారు మేజర్ ఒక డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో నుంచి వచ్చిన ఒక వ్యక్తి టాప్ హీరోగా వెళ్ళి మళ్ళీ ఒక సినిమాని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ మళ్ళీ మీతో హిట్ టూ చేస్తూ ఉన్నారు ఇవి చూస్తూ ఉంటే కూడా కొంత కొత్త తరం టాలీవుడ్ ని జనం అంతా చూస్తూ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుందా మీకు ఎక్కడైనా అండ్ మీరు కూడా రాబోయే రోజుల్లో డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఇదే వే లో వెళ్ళే అవకాశం ఏమైనా ఉందా ఐ డోంట్ ఫీల్ ఐమ్ వెరీ గుడ్ డైరెక్టర్ అండి నాకు డైరెక్షన్ కి టాలెంట్ ఉంది కానీ నాకు డైరెక్షన్ కి టెంపర్మెంట్ లేదు రెండింటి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఒట్టి టాలెంట్ ఉన్నవాడు వినోద్ కాంబ్లి టాలెంట్ అండ్ టెంపర్మెంట్ ఉన్నవాడు సచిన్ టెండూల్కర్ అది సో టెంపర్మెంట్ అనేది చాలా చాలా కేర్ఫుల్గా 
నేను ఫీల్ అవుతూ ఒకటి రాసేచ్చు కదా ఇది నేను ఫీల్ అవుతుంది ఆడియన్స్ ఫీల్ అవ్వాలంటే నేను ఏ షాట్ పెట్టాలని తెలియడం డైరెక్షన్ అది నాకు విలన్ గా కంఫర్ట్ గా ఉన్నారా హీరోగా మంచిగా అనిపిస్తుందా మీకు ఏ రోల్ బెస్ట్ ఎక్కడ మీరు లెట్స్ బి ఆనెస్ట్ నేను హీరోతోనే వచ్చాను ఇండస్ట్రీకి విలన్ గా నేను రోల్స్ చేసిన దానికి రీజన్ ఏంటంటే మనకి హీరోగా హీరో స్థాయికి ఎదగాలని ఉద్దేశం ఒక మెట్టుగా చూసాను దాన్ని మనం పెద్ద ఫిల్మ్స్ లో మన టాలెంట్ చూపించుకోవాలన్నా ప్లాట్ఫామ్ గా చూసాను దాన్ని అండ్ దట్స్ వై డిట్ పంజా అండ్ బాహుబలి అండ్ అనుకున్నట్టుగానే నెక్స్ట్ క్షణం నుంచి హీరోగా చేయగలిగాను యా విశ్వక్సేని నేనే అడిగాను హిట్ వన్ లో మీరున్నారు హిట్ టూ లో మీరు ఎందుకు లేరు సో డైరెక్టర్ కి ఎవరు నచ్చితే వాళ్ళు తీసుకుంటారు అది డైరెక్టర్ ఇష్టం అని అడవి శేష్ ఎందుకు నచ్చాడు హిట్ టూ కి శైలేష్ కి విశ్వక్సేన్ ఎందుకు వద్దనుకున్నారు ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ జెన్యున్ ఆన్సర్ జెన్యున్ ఆన్సర్ ఐ థింక్ వాట్ హ్యాపీ నాకు తెలిసినంత వరకు ఏమైందంటే పార్ట్ వన్ అయిపోయిన తర్వాత పార్ట్ వన్ కంటిన్యూషన్ లోనే పార్ట్ టూ చేయాలి అనుకున్నాడు శైలేష్ ఓకే తర్వాత నాని గారితో డిస్కషన్ లో ఏమి వచ్చిందంటే వాట్ ఇఫ్ యూ మేక్ ఇట్ మల్టీవర్స్ లైక్ ఒక పెద్ద యూనివర్స్ లాగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిటీస్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అయితే హ్యూజ్ అవుతుంది సో దే వాంటెడ్ సెకండ్ కేస్ టు బి వేరే సిటీ వేరే పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్ కి వేరే క్యారెక్టరైజేషన్ బిగ్గర్ ఫిల్మ్ బిగ్గర్ క్యాన్వస్ బిగ్గర్ యాక్టర్ అండ్ థర్డ్ ది సెకండ్ దానికి ఇంకా బిగ్గర్ ఉంటుంది సో అలా అండ్ మేం మేమందరం కూడా ఒకళ్ళ కథల్లోకి ఒకళ్ళకి వస్తూ పోతూ ఉంటాం ఓకే దట్స్ ద ప్లాన్ ఎలా ఉంది హిట్ టు ట్రావెల్ శైలేష్ గారితో మీనాక్షితో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కమింగ్ టు ద మూవీ ఏం నచ్చింది ఎక్కువగా అంటే శైలేష్ నమ్మాను నేను అండ్ యూనో తన టాలెంట్ నమ్మాను యూనో నాకు కూడా ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకంటే కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత నేను అసలు రైటింగ్ పరంగా అస్సలు ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా ఓన్లీ హీరోగా వచ్చి చిన్న డైలాగ్ ఏంటి డైలాగ్ చెప్పిన సందర్భం అసలు సీరియస్నెస్ సెట్ కావట్లేదు మీకు అండ్ మీనాక్షి ఈజ్ అ న్యాచురల్ టాలెంట్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ వెరీ టాలెంటెడ్ అండ్ చాలా బ్రెయిన్ ఉన్న మనిషి షీఈస్ అ డెంటిస్ట్ మిస్ ఇండియా కర్నల్ కూతురు అండ్ ఎన్నో సిటీస్లో ఉంది ఇండియాలో సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పటికీ నిన్న ప్రీ రిలీజ్కి తనకు నేర్చుకుని తెలుగు కూడా చాలా చాలా పెరుగుతూ వస్తుంది ఓకే టెరిఫిక్ టెరిఫిక్ టాలెంట్ త్వరలో టాప్ హీరోయిన్ అవ్వబోతుంది అని నా ఫీలింగ్ ఉంది నాకు ఓకే మిల్కీ గర్ల్ తమన్నా అని చాలా మంది అంటూ ఉంటారు టాలీవుడ్లో అనిపిస్తుంది మిమ్మల్ని చాలా మంది అమ్మాయిలు మిల్కీ బాయ్ అడవి శేష్ అంటున్నారు ఎలా తీసుకు I mean, I don't take it too seriously. I mean, at least, uh, Snoop Dogg is a famous rapper in the US. Mm. I never know. I mean, first, in the 90s, the first success, but how does it feel? I feel like I'm being treated like a pretty girl. I mean, 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 so I feel that. I mean, 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 హిట్ వన్ వచ్చిన తర్వాత చాలా మందికి హిట్ వన్ ఎట్లా ఉంటుంది అది ఎట్లా సక్సెస్ అయింది దాని స్టోరీ అదంతా కూడా తెలుసు బట్ హిట్ టూ వచ్చేసరికి ఇక్కడ డైరెక్టరు అతనే అయినా కూడా హీరో హీరోయిన్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ స్టోరీకి సంబంధించి ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి అవి కంపారిటివ్లీ హిట్ వన్తో చూసినప్పుడు ఎంతవరకు క్రాప్ చేయొచ్చు అటెన్షన్ని ఎంతవరకు థియేటర్కి రప్పించగల సత్తా ఉన్న మూవీ అని మీరు అనుకుంటున్నారు ఐ థింక్ బెటర్ నాట్ టు కంపేర్ అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పార్ట్ వన్లో విక్రమ్ అనే అబ్బాయి క్యారెక్టరు ఆ క్యారెక్టర్ బాగా ఇంటెన్స్గా డిసార్డర్ స్ట్రామా ఉండి అలా ఏదో అనిపించే రకం పార్ట్ టూలో ఒక వైజాగ్ లాంటి ఊర్లో ఏ ఉంటే మా అంటే మన ఊళ్ళో దొంగతనం అవుతుంది అంతకనే అవుతుంది సో సార్ అక్కడ ఏదో ప్రాబ్లం ఎంత సార్ అంటే ఓ టీ తాగి సెల్దాం అనే రకం అంటే ఎంత ఆపోజిట్ చూడండి సో ఇలాంటి లేజీగా సరదాగా చిల్లిగా ఉంటున్న వాడి లైఫ్లోకి హఠాత్తుగా ఒక దారుణం వస్తుంది అండ్ ఐ థింక్ అసలు అసలు ఇందులోనే కంపారిజన్ రాంగ్ యాపిల్స్ అండ్ ఆరెంజెస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ బట్ ఒక కామన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇద్దరు హైలీ ఇంటెలిజెంట్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ 
అది మాత్రం ఉంది రైట్ మేజర్లో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారితో అంటే ఐ మీన్ ఆ ప్రొడక్షన్ అయినా కూడా తనతో మీకు ఎప్పుడైనా అటాచ్మెంట్ సెట్స్లో కానీ లేదంటే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్స్లో అండ్ ఇక్కడ నాని గారితో ఏం చూసారండి ఇద్దరిలో కూడా అంటే నానితోటి చను అంటే లైక్ బిగ్ బ్రదర్ లాగా ఏదన్నా నేను రా మార్నింగ్ త్రీ ఏం మెసేజ్ పెట్టేదాను బ్రో ఏంటి లేచున్నా మహేష్ సార్ తోటి ఏంటంటే ఒక గౌరవం ఒక పద్ధతి ఆయన యూనో నార్మల్గానే ఉంటాము బట్ ఒక ఒక మర్యాద ఉంటుంది సో ఇట్స్ లిటిల్ మోర్ ఫార్మల్ కానీ ఆ రెస్పెక్ట్లో మళ్ళీ ప్రేమ ఉంది అండ్ సంభవ్ యూనో సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి వలన ఐ ఐ ఫీల్ హ్యావ్ ఆల్వేస్ బిన్ కనెక్టెడ్ టు దట్ ఫ్యామిలీ కోరుకొని కాదు అండ్ డైరెక్ట్ రిలేషన్స్ కాదు నా లైఫ్లో అలా వచ్చేసింది అంతే అలా జరిగిపోయింది నా లైసెన్స్ ప్లేట్ వన్ వన్ సిక్స్ అండి ఓకే అంటే ఇది మహేష్ బాబు గారి గురించి ఒక వెరీ బెస్ట్ క్వాలిటీ మీకు నచ్చింది అని అడిగితే అండ్ నాని గారి గురించి అడిగితే వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ సింగిల్ లైన్ అబౌట్ మహేష్ ఫస్ట్ థింగ్ ఐ థింక్ వన్ థింగ్ ఐ నో అబౌట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ సిమిలర్లీ అంటే దట్ ది లవ్ సినిమా అంటే సినిమానే తింటారు సినిమానే తాగుతారు సినిమాలోనే బ్రతుకుతారు అది మాత్రం ఉంది ఒకళ్ళు బయటపడతారు ఒకళ్ళు బయటపడరు ఎవరు ఇద్దరు ఎవరు బయటపడేది బయటపడేది నాని బయటపడని మహేష్ సార్ అంతేనా నాకు తెలిసి నాకు తెలీదు మహేష్ సార్ షెడ్యూల్ నాకు తెలియదు కానీ డేకి ఒక సినిమా చూస్తారు ఆయన నాకు తెలిసి ఇప్పటికీ కూడా ఐమ్ ష్యూర్ ఐమ్ ష్యూర్ ఓకే మీకు నచ్చిన మూవీస్ ఏంటి వాళ్ళిద్దరిలో అంటే ఇప్పటి వరకు నాని సిమిలర్గా మీ కెరియర్ తంది ఇయర్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ అయినా కూడా మహేష్ గారి మూవీస్లో కావచ్చు నాని గారి మూవీ ఇప్పుడు ద ఫిల్మ్ సై లవ్ టువర్ ఒకడు అండ్ మురారి ఆయన నా ఫేవరెట్ ఫిల్మ్స్ అండి నాకు పోకిరి కన్నా ఎక్కువ నచ్చేవి ఒకడు అండ్ మురారి మురారి పర్ఫార్మెన్స్ నా ఉద్దేశంలో పోకిరి కన్నా ఈవెన్ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఓకే అండ్ ఒకడు నాకు మహేష్ సార్ ది బెస్ట్ ఫిల్మ్ అనే ఫీలింగ్ ఉన్నాను ఓకే నాని బ్రోద్ అయితే భలే భలే మగాడు ఇస్ మై ఫేవరెట్ ఫిల్మ్ ఆఫ్ ఐస్ ఐ థింక్ ఆ న్యాచురల్ టైమింగ్ ప్లస్ వెనల్ కిషోర్ నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ సో ఆల్మోస్ట్ ఒక సెకండ్ హీరో అనుకుంటా వెనల్ కిషోర్ ఆ సినిమాలో సో ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ కామిక్ టైమింగ్ వాళ్ళిద్దరు ఓకే ఇట్లా అంటే మీన్ హిట్ వన్ తర్వాత మళ్ళీ సిమిలర్లీ హిట్ టూతో వచ్చారు కదా గతంలో వచ్చిన సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిన సినిమాస్కి ఏమైనా సీక్వెల్ చేస్తే బాగుండు అని అనిపించిందా మీకు ఏవైనా మూవీస్ ఉన్నాయా మీ మైండ్లో అడవి శేష్ తీయాలి అనుకుంటే ఎలాంటి మూవీస్ ఫుల్ కాదు కానీ ఆ సినిమాని ఈ రోజు చేస్తే బాగుంటుంది అనిపించిన సందర్భం ఉంది ఏ సినిమా గుండమ్మ కదా ఆ జనరేషన్ కాదు ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ఏ జనరేషన్ ఏ జనరేషన్ గుండమ్మ కదా సినిమా చూసింది ఐదేళ్ళ నుంచి యాభై ఏళ్ళ దాకా లైక్ నాకు అందులో ఎన్టీఆర్ గారు రోల్ బాగా ఇష్టం Okay. Like I would love to do that. Um, different, different films. Hmm. Uh, uh, cinema, hmm. uh, hmm. uh, So, So, <laughs> so, uh, cinema is a problem. Hmm. Gunna is a social film. Show show hmm. Hmm. Godfather is a social film. Hmm. Godfather is a social film. 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 Right. Recently, Chiranjeev Gaur is a stage. He is a stage. ఎవరు వేలు పెట్టకపోతే డైరెక్టర్కి ఆ ఫ్రీడమ్ ఉంటే ది బెస్ట్ మూవీస్ వస్తాయి అని చెప్పి ఇప్పుడు చాలా డైరెక్టర్స్కి హీరోస్కి క్లాషెస్ వచ్చాయి కూడా ఆ ఒక్క ఇన్సిడెంట్ దగ్గరే అని చెప్పి చాలామంది మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు మేజర్ విషయంలో కానీ అంటే రీసెంట్గా మీరు తీసిన మూవీస్ కాబట్టి నేను అడుగుతున్నా మహేష్ బాబు గారి ఇన్వాల్వ్మెంట్ కానీ ఇక్కడ నాని గారి ఇన్వాల్వ్మెంట్ కానీ హిట్ టూలో ఎక్కడైనా స్క్రిప్ట్ విషయంలో చేంజెస్ ఏమైనా చెప్పడం జరిగిందా మీరు కానీ వాళ్ళు కానీ ఇలా చేస్తే బాగుండు అనే సజెషన్ మహేష్ సార్ చెప్పలేదు మహేష్ సార్ చెప్పలేదు నాని అంటే నాని గారి కొంచెం డిఫరెంట్ ఎందుకంటే అసలు నా దాకా కథ రాకముందు శైలేష్ ఫస్ట్ నాని చెప్పు నాకు ఎడిట్ చూపించే ముందు శైలేష్ ఫస్ట్ నాని చూపిస్తుంది ఓకే సో వాళ్ళిద్దరికి నచ్చితేనే నా దాకా వస్తుంది సో అది డిఫరెంట్ వర్క్ ప్యాట్ అనే వేరు రైట్ శైలేష్ గారిలో అంటే డైరెక్షన్ గురించి నేను అడుగుతున్నా ఏం నచ్చింది తన టేకింగ్ క్లారిటీ క్లారిటీ తను ఒకటి ఫిక్స్ అయితే దానికి స్టిక్ అవుతాడు అండ్ దాని మీద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జెన్యున్గా ఎఫర్ట్ పెడతాడు సో అది నాకు బాగా నచ్చింది ఎందుకంటే చాలాసార్లు డైరెక్టర్స్ క్లారిటీ ఉండదు అది తనకు ఉంది రైట్ ఇప్పటి వరకు మీరు చేసిన అందరు డైరెక్టర్స్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు కంఫర్ట్నెస్ 
లేదంటే క్లోజ్నెస్గా ఫీల్ అయిన డైరెక్టర్ శశికిరణ్ శశికిరణ్ అంతే అంటే గూఢచారి అండ్ మేజర్ నా కెరీర్లో బిగ్గెస్ట్ హిట్స్ తనే ఇచ్చాడు నాకు శశికిరణ్ ఎందుకు గూఢాచారి మిమ్మల్ని చూడంగానే అందరికీ గుర్తొస్తుంది అని అనుకుంటే ఇప్పటికీ కూడా మీరు ఎన్ని సినిమాలతో వచ్చినా కూడా గూఢాచారి వన్ ఆఫ్ ద చెప్తాడు అందుకనే మాకు మా ట్రైలర్ లు ఇవన్నీ ఫైవ్ ఓ ఫోర్ పిఎం త్రీ రిలీజ్ అవుతాయి ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ ఈక్వల్స్ నైన్ కాబట్టి నాకేం పట్టింది నా లైసెన్స్ పేరు వన్ మంత్ సిక్స్ అది ఎయిట్కి యాడ్ అవుతుంది నాకేమీ ఫీలింగ్స్ లేవాలంటే దేవుడు నమ్ముకో కష్టపడు వస్తుంది ఉందా దేవుడు మీద నమ్మకం వైష్ణవ్ ఇట్స్ ఫ్యామిలీ మాదే సో మేమందరం యూనో యూనో సత్యనారాయణ అవుతాం ఇవన్నీ కొంచెం మా ఇంట్లో బట్ మా చెల్లెలు మాత్రం మేజర్ శివ భక్తురాలు అనమాట మీరు నేను అంటే వైష్ణవ్ అయితే బేసిక్ బేసిక్ గా యూనో వెంకటేశ్వర స్వామి ఆ స్పేస్ నది ఓకే బట్ యుఎస్ లో ఉన్న వెదర్ అంతా కూడా ఒక్కసారి దాన్ని అలవాటు పడిపోయి ఇక్కడికి వచ్చి స్టార్టింగ్ డేస్ లో ఇక్కడ కూడా మీకు లాట్ ఆఫ్ రిలేటివ్స్ ఉన్నా కూడా ఇండస్ట్రీలో నిలదొక్కునే అంత వరకు కూడా మీ సత్తా మీరు చూపించుకోవాలి నాకంటూ నేను ఒక పొజిషన్ క్రియేట్ చేసుకునేంత వరకు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు నా టాలెంట్ చూపించుకునే రోజు వస్తుంది అని బాగా ఇనిషియల్ డేస్ లో సఫర్ అయ్యారు అని చెప్పి మిమ్మల్ని చూసిన వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు ఎందుకు రిలేటివ్స్ సైడ్ నుంచి కానీ లేదంటే దగ్గర వాళ్ళ నుంచి ఎలాంటి సపోర్ట్ తీసుకోకుండా ఇండిపెండెంట్గా రావాలి అనే ఇంటెన్షన్ ఆ రోజుల్లోనే మీకు ఎందుకు ఉండింది అంటారు అంటే దళిత సపోర్ట్ తీసుకున్నానండి మా అన్నయ్య పెద్ద అని కొడుకు సాయి కిరణ్ అడివి తను వినాయకుడు సినిమా డైరెక్టర్ ఓకే సో ఇనిషియల్ డేస్లో నాకు అసలు పెద్ద చిన్న అన్నీ కూడా గైడెన్స్ ఇండస్ట్రీలో ఇచ్చింది అనే కాకపోతే మిగిలిన వాళ్ళని ఏదైనా అడగాలంటే మొహమాటం ఒక ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళ జాబ్స్ వాళ్ళ మెడికల్ కెరీర్స్ రకరకాల డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ ఇప్పుడు నేను నేను ఏదో ట్రై చేస్తున్నాను అని చెప్పి వాళ్ళ ఉద్దేశాలు అడిగి యూనో ఆ మొహమాటం బాగా ఎక్కువ నాకు బట్ ఆ సపోర్ట్ అన్నీ నుంచి వచ్చింది డే ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి కూడా మీరు చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా చెప్పారు నాకు మొహమాటం ఎక్కువ తొందరగా కలవలేను అని చెప్పి ఎందుకంటే ఎవరేమనుకుంటారు ఇప్పటికి కూడా నేను యాక్చువల్గా ఇప్పుడు జస్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడే మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు మీరు నేను సింగిల్ సింగిల్ గా మాట్లాడుకుంటే నాకు చాలా ఈజీగా ఉంది నిన్న పదివేల మంది ఉండేసరికి అక్కడ ఫోటో పెట్టాను కొంచెం నర్వస్ అయిపోతా పెద్ద క్రౌడ్స్ ఏమన్నా అర్థం కాదు అది ఇంట్రోవర్ట్స్ చాలా మందికి ఆ ఇబ్బంది కొంచెం ఉంటుంది బట్ ఈ ఇండస్ట్రీలో అది ఎప్పుడైనా మీకు ఇబ్బంది కలగజేసిందా నిన్నే ఇబ్బంది కలిగింది స్టేజ్ అంటే అంతమంది క్రౌడ్ లో ఎవరైనా కొంత నర్వస్ ఫీల్ అవుతారు అది ఉంటుంది కానీ అది కాకుండా నా మొహమాటం వల్ల నేను మాట్లాడలేకపోవటం వల్ల ఇబ్బంది పడిన సందర్భాలు కదా అని ఏమన్నా గుర్తు చేసుకునే పరిస్థితులు చిన్నప్పటి నుంచి వస్తున్నాయండి ఆ ఇబ్బందులు అంతేనా అంటే ఇప్పుడు కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఫ్రెండ్స్ అందరూ క్లబ్కి వెళ్ళి డ్యాన్స్ చేస్తూ అక్కడ ఇన్ యుఎస్లో ఎవరినైనా ఎవరైనా గర్ల్ తోటి లెట్స్ డ్యాన్స్ అని అడగటానికి వాళ్ళకి చాలా ఈజీగా అడిగేసేవారు నేను ఇందులో వెళ్ళిపోయాడు సో వాళ్ళందరూ క్లబ్లకి వెళ్ళిపోవాలి నేను మాత్రం ఓకే మీరు వెళ్ళండి రేపు వెళ్ళండి రేపు కలుస్తాను చదువుకోవాలి కొంచెం బిజీగా ఉన్నా ఈ టైప్ లో దాట్ ఇస్ గుడ్ స్టూడెంట్ మీరు డీసెంట్ స్టూడెంట్ చాలా సార్లు క్లాస్ బంక్ కొట్టేవాడిని ఎందుకు సినిమా కోసం సినిమా చూడటం కోసం కాదు అదైనా బాగానే ఉంటుంది సినిమాలు తీయడం కోసం షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కోసం ఓకే మరి డైరెక్షన్ మీద అంత ఇష్టం ఉన్నప్పుడు వై యూ చూస్ ఇన్ ద సినిమా తీయడం అంటే నన్ను ఎవరు పెట్టి తీరు కాబట్టి కెమెరా అక్కడ పెట్టుకుని దాని ముందు యాక్ట్ చేసేవాడు ఓకే సో మొత్తానికి లైఫ్ లో మీరు అనుకున్న పొజిషన్ లో అనుకున్నట్టుగానే ఉన్నారా సిచ్యువేషన్ ఇంకా ఏమైనా డ్రీమ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవాల్సినవే ఉన్నాయి అది ఆగదండి అది ఎప్పుడు నిండని ఆగలేదు అంతేనా ఎందుకంటే గొప్ప సినిమా చేస్తే అరే ఇంతకన్నా బెటర్ ఎందుకు చేయలేదురా అనుకుంటా నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేజర్ సినిమాలో వాళ్ళ లవ్ స్టోరీ ఇంకా బెటర్గా చెప్పుండొచ్చు నేను 
ఇంకా బెటర్ గా యాక్ట్ చేసి ఉండొచ్చు టీనేజ్ ఇయర్స్ లో ఇంకా బెటర్ గా యాక్ట్ చేసి ఉండొచ్చు ఆ ఫీలింగ్ సో నాకు నేను ఎప్పుడు కూడా ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలనే ఫీలింగ్ లో ఉంటారు హిట్ త్రీ కి అడవి శేషే ఉండబోతున్నారా శైలేష్ గారిని అడగాలంటారా ఈ క్వశ్చన్ శైలేష్ ని అడగాలి ఐ నో దట్ ఐ మీన్ ఇట్ హిట్ త్రీ లోనే ఉన్నా డిస్కషన్ జరిగాయా అసలు జరగలేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మాకైతే అనిపిస్తుంది హిట్ త్రీ మళ్ళీ కాంబినేషన్ హిట్ టూ లాగా రిపీట్ అవుతుంది అని బికాస్ అడ్విస్ ఇస్ వెరీ గుడ్ అండ్ డీసెంట్ గాయ్ సో ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టాడు కాబట్టి ఒకసారి పనిచేసిన మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం కూడా చేయాలని అనుకుంటారు అవును కదా అనుకున్నాం కదా ఒక్కొక్క సిటీలో ఒక్కొక్క కేసు దాని వల్ల కంటిన్యూషన్ ప్రాసెస్ కాబట్టి ఓకే శేష్ అమ్మాయిలతో బాగా రిలేషన్స్ ఉంటాయి బయటికి కనిపించారు బాగా రిలేషన్స్ ఉంటాయి అమ్మగారికి నేను ఇష్టం అని చెప్పారు నిజం చెప్పండి కెమెరా ఉన్నారా లేరా గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ చాలా రూమర్స్ అవి ఎందుకు రూమర్స్ గమనించండి ఒక అబ్బాయి కొంచెం బాగుంటే ఆ అబ్బాయికి సక్సెస్ వస్తేనే ఈ రూమర్స్ వస్తాయి అంతకు ముందు కూడా ఉన్నాయి ఎక్కడ వచ్చాయి ఆర్టికల్స్ చూపించండి అదేం కాదు నేను ఏంటో చెప్తాను ఈ మధ్యన మరి ఇప్పుడు ఉరికే ఉరికే సాంగ్ లో కొంచెం కిస్సింగ్ ఉండేసరికి ఈ రూమర్ స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు నేను మా అమ్మకి చెప్పింది ఏంటంటే అమ్మ అసలు ఎవరు సినిమాలో నాకు హీరోయిన్ కూడా లేదు కిస్ బాగా హీరోయిన్ కూడా లేదు సో పాయింట్ ఏంటంటే నేను ఇచ్చేస్తే గుర్తుండదు ఇచ్చేస్తే గుర్తుండదు అదేం లేదు కథకి ఏం అవసరం అదే చేస్తాం సో హీరోయిన్ లేకపోయినా ఒక ముద్దు ఉంటే చాలు ఇదే కదా మీ తమ్మేలు కాదు 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 నిజం చెప్పండి గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ లేరా అంటే ఉండే వాళ్ళు ఇప్పుడు లేరా లేదు అలా ఏం లేదు దేర్ ఇస్ వన్ సిచ్యువేషన్ వేర్ ఫేస్బుక్ లో ఇట్స్ కాంప్లికేటెడ్ అని స్టాటస్ పెడతాం కదా అది అటు అటు ఇండియా కాదు ఇటు పాకిస్తాన్ కాని పరిస్థితి అది బార్డర్ బార్డర్ లో అటు అటు కాలేయాలా ఇటు కాలేయాలా అర్థం కాని సిచ్యువేషన్ సో ఎప్పుడు మళ్ళీ తెర మీద చూపించే పరిస్థితి ఎప్పుడు అంటే బార్డర్ సిచ్యువేషన్ బార్డర్ సిచ్యువేషన్ లేదు లేదు అంటే అవన్నీ అలా మెల్లగా ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని ముగించేయాలి నాకు ఇంకొక బిగ్గర్ ప్రాబ్లం నిజంగా చెప్తాను నాకు నాకు తాగే అలవాటు లేదు పార్టీస్కి వెళ్ళను డ్రగ్స్ చేయను నాన్ వెజ్ తిను మా అమ్మ ఏమంటుంది అంటే ఇవన్నీ నీకు అవసరం లేదురా నీకు ఒక్క చెడ అలవాటు ఉందో అది చాలు నీకు సినిమా నీకు చెడ అలవాటు నువ్వు నిద్ర కూడా పోవు యూ డోంట్ హ్యావ్ టైం ఫర్ అస్ నీకు మాకు టైం లేదు నీ ఫ్రెండ్స్కి టైం లేదు గుర్తుపెట్టుకు రిలేషన్షిప్స్ చెట్లు లాంటివి నువ్వు నీళ్ళు పోస్తే కానీ అది బ్రతకదు అది గుర్తుపెట్టుకుని చెప్పి ఓకే సో ఐ డోంట్ ఐ జెన్యున్లీ డోంట్ హ్యావ్ ద మైండ్ స్పేస్ టు గివ్ అంటే ఒక ఒక మనిషి కోసం నేను ఈ టైం స్పేర్ చేసి కేటాయించి స్పెండ్ చేసే ఓపిక నాకు లేదు ఎందుకంటే నాకు అర్జెంట్ గా ఈ సినిమా చేయాలి లవ్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి ఇట్స్ సెల్ఫిష్ సో ఐ లవ్ యూ అని అంటాం ఇక్కడ ఎందుకు అంటాం మనకు హ్యాపీగా ఉంటుంది కదా చాలా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఈ మధ్య మారిపోయిన అడవి శేషన్ చూస్తున్నారు మీ ఫ్యాన్స్ అంతా డాన్సెస్ లేదంటే ఏంటి బాగా చేంజ్ అయ్యారు లైక్ ఇప్పుడున్న ట్రెండ్ అట్లా ఉందా లేదు మీరు అన్నారు కదా ఇంట్రోవర్టెడ్నెస్ మీరు ఏదైనా మార్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అదే ఆ ప్రయత్నం అది అంతేనా ఓకే ఖాళీ టైమ్ లో ఏం చేస్తూ ఉంటారు ఖాళీ టైం దొరకాలి కదా అసలు దొరకదు లేదు దిస్ మై ఫోర్త్ ఇంటర్వ్యూ ఆఫ్ ది డే గాట్ 6 మిస్ కాల్స్ మై ఫోన్ ఇస్ రింగింగ్ విత్ ది పిఆర్స్ రైట్ నౌ ఓకే కొని క్వశ్చన్స్ అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ అకీరా తో బాండింగ్ ఎట్లా స్టార్ట్ అయ్యింది చాలా ఫొటోస్ కూడా చూసినం అండ్ ఫ్యూచర్ లో ఏమన్నా తంతో మీరు మూవీ తీసే అవకాశం ఉందా లేదంటే కలిసి చేసే అవకాశం ఉందా అసలు తనకు సినిమాలో ఇంట్రెస్ట్ ఉందో లేదో కూడా నాది లేదు మీరు షేర్ చేశారు చాలా ఒక బ్రహ్మ ఏంటంటే మన వాళ్ళకి అన్ఫార్చునేట్ గా ఈ వారసత్వం అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా మన ఆడియన్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే వీళ్ళంటే వీళ్ళు ఉండాలి కదా అసలు వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి రాబోయి మేబీ వాళ్ళకి ఎంబీఏ చేయాలని ఉందేమో మేబీ వాళ్ళకి ఒక కోకో కోలాకి సిఈఓ అవ్వాలని ఉందేమో చెప్పలేము కదా మనిషి ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి మేబీ స్పోర్ట్స్ లో క్రికెట్ ప్లేయర్ అవ్వాలని ఉందేమో ఎక్కడ కనెక్ట్ అయ్యారు ఇద్దరు మ్యూజిక్ 
తనకు బాగా మ్యూజిక్ ఇష్టం పియానో వాయించడం ఇష్టం నా అండ్ చాలాసార్లు నా ఫిల్మ్ ట్యూన్స్ నాకు ప్లే చేసి పంపిస్తాడు మ్యూజిక్ మీద కనెక్ట్ అయ్యాంటే నేను అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ సింపుల్ అనిపిస్తుందా తను మూవీస్ లోకి వస్తే బాగుండు మీకు పవన్ కళ్యాణ్ గారితో మీరు నటించారు కదా పంజాలో పంజాలో మీ కాంబినేషన్ చూసిన తర్వాత మళ్ళీ పవన్ కళ్యాణ్ అడవి శేష్ గారు ఆ కాంబినేషన్ ఫ్యూచర్ లో వచ్చే అవకాశం ఉందా ఉంటుందా అని కూడా చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ లైక్ నేను మొన్ననే రాణాతో అన్నా వాజ్ ఇన్ గోవా ఇఫీ మేజర్ ఇఫీ స్క్రీనింగ్ కి నేను గోవాలో ఉన్నాను రాణాతో ఒక త్రీ అవర్స్ కూర్చున్నా రాణాతో అన్నా అరే భీమ్లా నాయక్ నా చేయాలని ఉండే రే అని అన్నా నేను డిపెండ్స్ మంచి రోజు తగలాలంతా ఓకే సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి శేష్ నేను అడుగుతా మీరు వాట్స్ అండ్ మై ఫోన్ కి సంబంధించి మోస్ట్ యూజ్ ఎమోజీ స్మైలీ ఫేస్ విత్ సన్ గ్లాసెస్ స్మైలీ ఫేసెస్ విత్ సన్ ఓకే లాస్ట్ థింగ్ యూ గూగుల్ Last thing I googled, um, uh, book my show, hit to link. <laughs> okay, uh, morning hit to, hit to, hit to bookings and Google search for it. Yeah, 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 we got, okay, <laughs> then you said, okay. Last text you received in WhatsApp. My PR shaker, hmm. next interview for it. So, counter knock and close, just then I can't get it. No, 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 no. Most called content. కాంటాక్ట్ మోస్ట్ కాల్డ్ కాంటాక్ట్ ఎక్కువగా ఎవరికి కాల్ చేస్తూ ఉంటారు అమ్మ చాలా చాలా ఎక్కువ కాల్ చేస్తా అమ్మకి రోజుకి ఒక పదిహేను కాల్స్ వెళ్తున్నా రోజు ఈ ఈ నిమిషం మీ మమ్మీకి మీరు ఇచ్చే కోపడక మొట్టిగా నేను ఏమని తిడతారు ఎక్కువగా ఎప్పుడు టైం స్పెండ్ చేయవు ఎప్పుడు రొటీన్ చాలా మంది ముద్దుగా తిడుతూ ఉంటారు కదా కొన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి కొడుకులు మా హే గాడిద ఏ దున్న అట్లా అంటుంటారు ముద్దుగానే అవి సీరియస్ కదా అట్లా మిమ్మల్ని బడిగా ఎట్లా ఏం పిలుస్తుంది మమ్మీ సని బాబు అంటున్నాను అంటే నేను మేజర్ వర్క్అట్ చేస్తున్నప్పుడు సిక్స్ ప్యాక్ వచ్చిందా లేదా అని కొన్ని ఫోటోలు లాస్ట్ టైం యూస్ అయితే మళ్ళీ డిలీట్ చేస్తే ఎందుకు తెలుసా ఎక్కడో మళ్ళీ హ్యాకులు ఫోన్ ఫోన్ ఎక్కడ మర్చిపోతే ఎందుకు వచ్చి నడవలేరు ఓకే నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకా తమ్నేల్స్ రాజు మీకు తెలిసింది కదా తమ్నేల్స్ తమ్నేల్స్ అసలు నిద్ర పట్టట్లేదు ఈ తమ్నేల్స్ గురించి తమ్నేల్స్ మీదే ప్రపంచం నడుస్తుంది అండి ఇప్పుడు అంతేనా ఓకే ఐ ప్రామిస్ యూ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టి డైలీ కలిచి రాళ్ళు కరెక్ట్ గా తమ్నేల్ వేస్తారు చూడండి ఇంటర్వ్యూ నేను మీరే ఇస్తారు నా కాదు కాదు ఇప్పుడు వేస్తామా ఎప్పటి నుంచి కూడా మీరు ఫాలో అంటే మీరు తెలుసు కదా వేస్తామా ముందు నుంచి కూడా ఈ నిమిషానికే వేస్తామా అంటే మీరు అడిగిన ప్రశ్న విని నేను చెప్తున్నాను అండి ఓకే లాస్ట్ టైం యూ సెట్ అన్ అలారం ఏ టైం కి దిస్ మార్నింగ్ ఎట్ వాట్ టైం ఐ స్లెప్ట్ ఎట్ 3 am సో ఐ సెట్ ఇట్ ఫర్ 8:30 ఓకే ఇన్స్టా ఇన్స్టాగ్రామ్ లైవ్స్ చేస్తున్నా ఎన్ఆర్ఐ ఎన్ఆర్ఐస్ తో అబ్రోడ్ ఓవర్సీస్ ఓకే What was your last food delivery? Food delivery, yeah. Mm. Sandwich. Veggie sandwich. Okay. Eat roja? No. Okay. Delivery. And I will have to eat it. Okay. What is your option? Android or iOS? Huh? Android or iOS? A&T is an option. iOS or Android? In the third Android, it's iOS. Android is an Android for privacy. Oh. Hacking, virus. <clears throat> What is the last app you downloaded? in your uh, play store uh, app downloaded mone enduku telegram sariga open avatla mana hit to k sambandhi trailers files pampichukovalante men telegram lo pampisar more safe adi okay um kaakapothe open avatla so delete chesi malli download chese telegram okay hmm nen games download cheyinu so hmm least used app na fitness app మేజర్ షూట్ అయిపోయినప్పటి నుంచి ప్రధాన ఫిట్నెస్ యాప్ ఓపెన్ అయింది ఆ షూట్ అయిపోయిన అమ్మాయా ఎక్కువగా ఓపెన్ చేసే యాప్ ఏంటి ఫ్రీక్వెంట్ గా తరోల్ ట్విట్టర్ ట్విట్టర్ సో వాట్సాప్ కూడా తక్కువే మీకు వాట్సాప్ అనే ట్విట్టర్ మీద హెడ్ లైన్స్ అవుతుంటాయి గట్టిగా నేను 
ట్విట్టర్ మీద డిఫరెంట్ న్యూస్ పేపర్స్ న్యూయార్క్ టైమ్స్ హిందూ వగైరా వగైరా డిఫరెంట్ న్యూస్ పేపర్స్ ట్వీట్స్ చదువుతుంటారు బెస్ట్ సెల్ఫీ వెన్ యూ నాకు యాక్చువల్లీ ఏ సెల్ఫీ ఇష్టం తెలుసా అది ఏంటంటే మనం ఏదో ఒక మూమెంట్ లో జస్ట్ ఇలా తిరుగుతున్నప్పుడు టక్కన లో ఫోటో తీస్తాం మనం కానీ అది మనమే తీస్తాం మనం తీస్తున్నాం తెలియకూడదు ఆ టైప్ లో కొంతమంది తీస్తారు బయట వస్తే నాకు ఎప్పుడు చచ్చిన రావాలా ట్రై చేస్తుంటే ఓకే సో నెక్స్ట్ ఫైనల్ సెగ్మెంట్ ఇష్టా ఇష్టాలు ఈ రౌండ్ పేరు సో మిల్కీ బాయ్ అడవి శేష్ కి సంబంధించినవి ఇష్టం కాని ఫేవరెట్ కాలర్ బ్లాక్ అండ్ రెడ్ నైస్ నిజంగానే చాలా బాగున్నారు అండ్ ఫేవరెట్ యాక్టర్ ప్రతి ఒక్కరు ఈ క్వశ్చన్ స్కిప్ చేస్తే ఎలా శేష్ మీరైనా జెన్యున్ గా చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు జెన్యున్ గా యాక్టింగ్ పరంగా దిస్ నోబడి బెటర్ దెన్ ఎస్విఆర్ ఫ్రమ్ మీ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ నేను మోనలాగ్స్ చెప్పాలంటే ఎన్టీఆర్ గారు చిన్న సటిల్ హ్యూమర్ సీన్స్ నాకు ఎప్పుడు మహేష్ సార్లు నచ్చుతాయి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పీపుల్ ఓకే ఫేవరెట్ ఫుడ్ చామదుంపలు వేపుడు ఓ తెలంగాణలో దీన్ని చామగడ్డ అంటారు ఉల్లిగడ్డ పప్పుచారు చేసిన ఉల్లిపాయ పప్పుచారు ఇటు పోయి ఇంట్లో చిన్న చిన్న పోటీ జరుగుతూ ఉంటది ఇంట్లో నేను ఎవరితో కూర్చున్నాను దాన్ని బట్టి కొంచెం ఇటు మారుస్తూ ఉంటాను నా యాస కూడా అవసరం అయితే అమ్మ సైడు లేదంటే నాన్న సైడు చామదుంప వేపుడు ఓకే ఫేవరెట్ మూవీ అంటే నేను అన్ని సార్లు వెళ్ళలేదు ఒకసారి వెళ్ళాను కానీ బాగా నచ్చింది ఎవరితో వెళ్ళారు వెళ్ళినప్పుడు అప్పట్లో మరి చెప్పారు ఆన్సర్ చెప్పారు టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇప్పుడు కాదు మన్మధుడు అతడు అలవై కుంటపురంలో ఆర్ మై అండ్ నువ్వు నాకు నచ్చావు ఆర్ మై బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెస్ బస్టర్ ఫిల్మ్స్ నాకు ఎప్పుడున్నా ఈ సినిమాలో ఏదో ఒక సీన్ నేను ఆన్ చేసుకుని చూస్తాను ఈవెన్ మీరు చెప్పిన ఆ మూవీస్ లో ఎన్నిసార్లు చూసిన ముఖ్యంగా ప్యారిస్ లో బ్రహ్మి సీన్స్ నేను అండ్ ఈ మధ్య నాకు అలవై కుంటపురంలో కూడా ఆ రేంజ్ లో నచ్చింది ఫేవరెట్ స్పోర్ట్ క్రికెట్ ఫస్ట్ మూవీ ఫస్ట్ మూవీ చేసిన సినిమా చూసిన చూసిన సినిమా రాంబో యాక్చువల్ చిన్నపిల్లలు చూపించకూడదు ఆ సినిమా చేసిన సినిమా ఫస్ట్ కెమెరా ముందుకు మోసపోయి చేసిన సినిమా సొంతం పదిహేనేళ్ళప్పుడు మోసపోయి మోసపోయి తెలుసుకోవచ్చా స్టోరీ యా దిల్ చాత అనే నలుగురు హీరోలతో మేము తెలుగులో ఫ్రీ మేక్ చేస్తున్నాము నువ్వు ఫోర్త్ హీరో చేద్దు కదా అని మూడు రోజులు చూడ్ చేసిన తర్వాత కానీ అమ్మ ఇంటికి వెళ్ళాను సో నిక్ నేమ్ ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పారు కానీ ఇందులో లాస్ట్ క్వశ్చన్ అదే వాట్ ఈస్ అర్ నిక్ నేమ్ సనీ బాబు మా అమ్మ పెట్టింది సన్ ఈజ్ మై రియల్ నేమ్ బట్ శేష్ అనేది బామ్మ పేరు శేష గిరీశ్వరి సో చిన్నప్పుడు అందరు నన్ను సన్నీ లియోన్ సన్నీ డియోల్ ఇలా ఏడిపించేవారు కాబట్టి పోనీ శేష్ అని నేను స్క్రీన్ పెట్టుకున్నా ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత నాకు తెలిసింది ఏంటంటే ఇండియాలో ప్రతి రెండో డ్రైవర్ పేరు శేష్ ఉన్నాయి శేష్ పిలవంటారు కార్ తెమ్మని అంటారు సో మచ్ అండ్ అన్ని కూడా జెన్యున్ ఆన్సర్స్ వచ్చాయని నేను అనుకుంటున్నా అండ్ ప్రేమలో పడే అవకాశం పడబోయే రోజులు దగ్గరలో ఉన్నాయని మేము భావించాలా పడి ఫ్రాక్చర్ కూడా అయింది ఇంకా లేదా ఇంకా ఆప్షన్ లేదా ఫ్యూచర్ లో చూద్దాం చూద్దాం సో ఖచ్చితంగా ఉంది ఏదో సంథింగ్ యుర్ మెయింటైనింగ్ 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 అంటే వేరేగా అర్థాలు వస్తాయి ఎందుకు వచ్చింది కూడా మోర్ లైక్ అర్థం కాదు ఇట్స్ కాంప్లికేటెడ్ అమ్మాయి కాంప్లికేటెడ్ ఆ ప్రేమ కాంప్లికేటెడ్ నేను కాంప్లికేటెడ్ ఆ క్లారిటీ ఇంతకి చాలా మంది అంటే నేను మీ దగ్గరకు వస్తున్నాను అన్నప్పుడు అడగమన్న క్వశ్చన్ లవ్ అవన్నీ కాదు పెళ్ళెప్పుడు ఇన్ని గాసిప్స్ ఏంటి అడవి శేష్ మీద ఎందుకు ఈ గాసిప్స్ అని పెళ్లి చేసుకొని లేదంటే ఎఫర్ తో ఉన్న అమ్మాయి వివరాలన్నీ బయట పెట్టొచ్చు కదా అని 
అండ్ శేష్ ఇంత జోయల్ ఎంత మంచి కనెక్ట్ అంటే ఇంట్రోవర్ట్ అయినా కూడా వన్స్ ఒక్కసారి కనెక్ట్ అయిపోతే ఇంత ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారు కదా ఎందుకు శేష్ చాలా అగ్రెసివ్ అండ్ బాగా హైపర్ ఉంటాడు అని చెప్పి వినిపిస్తూ ఉంటాయి ఓకే రీసెంట్లీ అన్స్టాపబుల్ చూసిన భలే నచ్చేసింది అండ్ ఆ వినయం ఆ విధేయత బాలయ్య గారిని ఫస్ట్ టైం ఎట్లా అనిపించింది ఒక సీనియర్ హీరో దగ్గర ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు అండ్ మీతో ఆయన కూడా చిన్న పిల్లలాగా చేసేసారు ఆయనతో నేను యాక్చువల్గా ఎప్పుడు ఒక సెంటెన్స్ కూడా మాట్లాడలేదు సో అది నిజంగా అంటే ఆడియోలో అంటే కలిసి హలో సార్ అంటాం మీరు జెన్యున్గా ఒక సెంటెన్స్ మాట్లాడగలుగుతాం ఫస్ట్ టైం మాట్లాడింది ఆ షోలోనే సో భయంతో వెళ్ళాను ప్రేమతో బయటకు వచ్చాను ఓకే ఇప్పుడున్న యంగ్ హీరోస్లో మీ ఫేవరెట్ హీరోస్ లేదంటే ఎక్కువగా కలిసి టైం స్పెండ్ చేసే బడీస్ ఎవరు ఎక్కువగా నేను కలిసేది తక్కువ బట్ కలిసేది అయితే మా గ్రూప్ ఉంది మన సాహో డైరెక్టర్ సుజిత్ వెనల్ కిషోర్ నేను రాహుల్ రవీంద్రన్ మేము నలుగురు ఒక బ్యాచ్ బట్ మై ఫేవరెట్ ఇస్ నాని నాని గారు ఓకే అండ్ నాని గారు యంగ్ హీరోస్లోనే పడతారు కదా సో నానిగారు చూస్తున్నారు చూస్తున్నారు నీకు పెళ్ళి అవుతుంది చెప్తాను ఎక్కడికి పోవు విశ్వక్ అండ్ శర్వ ఇట్లా చాలా మంది ఈ రోజు ఉన్నాయి సిద్ధు వీళ్ళు మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక ఫ్రేమ్ లో అబ్బా ఈ జనరేషన్ ఉండాల్సిన ఈ రోజు అనిపిస్తూ ఉంటది ఫ్రేమ్ అంతా ఎట్లా అనిపిస్తుంది ట్రెండ్ చూస్తూ వాళ్ళందరికన్నా పెద్దోడి కాబట్టి నా స్కిన్ కేర్ మెయింటెనెన్స్ బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది సో ఇవే క్వశ్చన్ ఇదే దీనికి ఆన్సర్ నేను మళ్ళీ వాళ్ళని కలిసి నువ్వు తప్పకుండా అడుగుతాను అండ్ ఎందుకు హిట్ టూకి రావాలి అండ్ ఓటీటీలో లేదంటే ఎక్కడో ఒక దగ్గర వస్తుందిగా చూద్దాంలే అని అనుకునే వాళ్ళకి మీ ఆన్సర్ హిట్ టు బిగ్ స్క్రీన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అబ్బా సినిమాని ఓటీటీ మీద డిజైన్ చేస్తుంటే వేరేగా చేస్తున్నా ఇట్స్ డెఫినెట్లీ బిగ్ స్క్రీన్ ఎక్స్పీరియన్స్ భయంతో కూడిన థ్రిల్లింగ్ సినిమా ఇది డిసెంబర్ సెకండ్ చూసిన బాగా నచ్చింది అంతకన్నా మీకు నచ్చుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నాకు కథ ముందు నేను తెలుసు మీకు అది కూడా తెలియదు సో ట్విస్ట్ బీవత్సంగా ఎంజాయ్ చేస్తారని ఫిక్స్ రైట్ మేజర్ లాంటి ఒక పాన్ ఇండియా సినిమాతో మీరు చాలా మందిని అలరించారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆఫ్టర్ కోవిడ్ సినారియో అంతా కూడా మారిపోయింది తలకిందులు అయిపోయాయి అన్ని ఇండస్ట్రీస్ కంపారిటివ్లీ బిఫోర్ సో ఓటీటీ వచ్చిన తర్వాత థియేటర్కి వచ్చి చూసే వాళ్ళ సంఖ్య చాలా తగ్గిపోయింది లేదు లేదు నేను చెప్తున్నా ఎందుకంటే స్టాటిస్టిక్స్ చూపిస్తున్నాయి థియేటర్ ఓనర్స్ అవ్వచ్చు లేదంటే ఎన్నో థియేటర్స్ మూతపడినవి ఇప్పటికీ కళ్ళ ముందు కనిపిస్తున్నాయి నేనే దానికి సాక్ష్యం స్టోరీస్ కూడా చేసిన సో మీకు ఏమనిపిస్తుంది సినిమా కథలో ఎంతో కంటెంట్ ఉంటే తప్ప థియేటర్కి వచ్చి చూసే సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది అంటారు అంటే మంచి సినిమాకి వాల్యూ ఎప్పుడు ఉంటుందని నమ్ముతానండి నేను ఎందుకంటే ఈ కోవిడ్ తర్వాత ఈ థియేటర్ మోతుల్లో నాకు తెలీదు కానీ మీరు చెప్పింది మీరు నిజంగా స్టోరీస్ చేసి ఉంటే మేబీ నిజమే ఉండొచ్చు ఈ థియేటర్ మోతుబడిన టైం తర్వాతే నా కెరీర్లో ఒక సెవెంటీ క్రోర్స్ ఫిల్మ్ మేజర్ వచ్చింది సో సో ఐ థింక్ కోవిడ్ తర్వాత కాంటెంట్ నమ్ముకునే హీరోస్కి ఎక్కువ సక్సెస్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను సో నేను కాంటెంట్ నమ్ముకునే హీరోన్ కాబట్టి నాకు బాగానే సక్సెస్ గా ఉంటుంది సో మేబీ నాకు ఆ పెయిన్ తెలియట్లేదేమో ఎప్పుడు నేను చేసింది మళ్ళీ చేస్తున్నాను నేను ఓకే రైట్ లక్షల కోట్లు వేల కోట్లు బడ్జెట్ బాగా పెరిగిపోయి సినిమాలు వస్తున్నాయి ఆ హైప్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా చాలా ఉంటున్నాయి అట్లాంటి ఒక సినారియో నుంచి కొంచెం సెకండ్ లెవెల్ సినిమాస్ చూస్తూ ఉన్న ప్రేక్షకులో కొంత డిఫరెన్సియేషన్ ఉందా లేదంటే టాలీవుడ్ నుంచి అది క్రియేట్ చేయబడింది అనుకుంటున్నారా మీరు అదేం లేదండి మీరు ఒక సినిమాతోటి జనాల్ని హుక్ చేయగలిగితే ఇట్ చేంజ్ ఆ హుక్ ఎందుకు అనేది ముఖ్యం అంతే మీరు బిగ్ బడ్జెట్తో హుక్ చేశారా మంచి ఎమోషన్తో హుక్ చేశారా ఇప్పుడు అర్జున్ రెడ్డికి ఏం బడ్జెట్ లేదు కదా చిన్న బడ్జెట్ ఫిల్మ్ కానీ అంత పెద్ద హిట్ అయింది అండ్ బాహుబలి చాలా పెద్ద బడ్జెట్ ఫిల్మ్ అంత పెద్ద హిట్ అయింది గూడు సార్ చిన్న బడ్జెట్ ఫిల్మ్ అంత పెద్ద హిట్ అయింది సో ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ మీరు జనాల్ని హుక్ చేయగలిగితే హుక్ చేయడం ముఖ్యం ఆ హుక్ని మీరు ఎలా చేశారు మంచి కథతో చేశారా మంచి బడ్జెట్తో చేశారా మంచి యాక్టింగ్తో చేశారా మంచి పాటతో చేశారా ఊ అంటావా టైప్లో దేంతో హుక్ చేశారు అనేది సెకండ్ రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ షేజ్ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ హిట్ టు సూపర్ డూపర్ సక్సెస్ అవ్వాలి అండ్ హిట్ త్రీ కూడా అవ్వాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రివ్యూల్ చేశారు కాబట్టి అండ్ ది బెస్ట్ హీరోగా మీరు టాలీవుడ్లో ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను బిహాఫ్ ఆఫ్ క్యూబ్ టీవీ నెట్వర్క్స్ విష్ యూ ఆల్ ద సక్సెస్ హిట్ టూ ఆన్ డిసెంబర్